ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു സാധാ ഒരു റൗണ്ട് നെക്കിന് ഒത്തിരി ഡിസൈനർ ലുക്ക് കൊടുക്കാം എന്നാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ചെറിയൊരു ട്യൂട്ടോറിയലാണ് എല്ലാവർക്കും ബിഗിനേഴ്സിനും കൂടെ തയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നെക്ക് ഡിസൈനാണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്യാൻവാസിൽ ഞാൻ നെക്ക് ഡ്രോ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഡ്രോ ചെയ്തത് പറഞ്ഞു തരാം നെക്കിൻ്റെ വിടുത്തെടുക്കാം നിങ്ങൾ എത്രയാണ് നിങ്ങളെ നെക്ക് കൊടുക്കുന്നത് വീതി അത് നിങ്ങൾ കൊടുക്കാം ഞാൻ മൂന്നിഞ്ച് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാകുമ്പോൾ മുകളിൽ ഇവിടെ മൂന്നിഞ്ച് കൊടുത്ത് താഴെ മൂന്നിഞ്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ നെക്കിൻ്റെ ലെങ്ത് എത്രയാണ് ഡിസയർ നിങ്ങളെ ലെങ്ത് അത് നിങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇതിൽ സിക്സ് ഇഞ്ചസാണ് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാകുമ്പോൾ ഇതിന് ഒരു ബോക്സ് ആക്കി എടുത്തിട്ട് അതിലൊരു നെക്ക് ഞാൻ ഇത് വരച്ചെടുത്തി വരച്ചെടുത്തിരിക്കുകയാണ് യുനെക്ക് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാകുമ്പോൾ അതിന് ഇങ്ങോട്ട് ഞാൻ ഒന്നേ കാൽ ഇഞ്ച് ഒന്നേ കാല് ഒരു ഇഞ്ചും ഈ രണ്ട് പോയിൻ്റ് വീതം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഫുള്ള് മാർക്ക് ചെയ്ത് എടുത്തിരിക്കുകയാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാകുമ്പോൾ ഒരു നെക്കും കൂടെ ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഒരു ഇഞ്ച് അത് ഇങ്ങനെ ഒരേപോലെ ഞാൻ ഒരു ഇഞ്ച് ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് വൺ ഇത് ടു രണ്ട് നെക്ക് നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാം ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ രണ്ട് നെക്ക് എടുത്തു ഇത് നമ്മൾ വെളിയിലേത്ത നെക്കാണ് ഇത് നമ്മളെ അകത്തുള്ള നെക്ക് രണ്ട് നെക്ക് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇതുപോലെ ഈ നെക്കിലാണ് നമ്മൾ വർക്ക് ഇടാൻ പോകുന്നത് ഇതിൽ വർക്ക് ഇടാൻ പോകുന്നത് ഇത് ബാക്കിലോട്ട് കമ്മിത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നെക്ക് ഡ്രസ്സിൻ്റെ നെക്ക് ബാക്കിലോട്ട് മറിച്ചിടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ നെക്ക് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം എങ്ങനെയാണ് തയ്ക്കേണ്ടത് നോക്കാം ഞാൻ വളരെ ഈസിയാണ് ഒരു പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി എങ്ങനെയാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും തയ്ക്കാൻ പറ്റും കാണുന്ന എല്ലാവർക്കും തയ്ക്കാൻ പറ്റും ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പം നോക്കാം നോക്കുക ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാൻ ഇതിന് ഓറഞ്ച് കുർത്തിക്ക് ഇത് പച്ച ആണ് കോൺട്രാസ്റ്റ് കളർ എടുക്കുന്നത് നിങ്ങളിത് കുർത്തീൻ്റെ പാൻറ്റിൻ്റെ കളർ ഏതാണോ അത് നിങ്ങൾ എടുത്തോണം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇത് നമ്മൾ അകത്തേത്തെ നെക്കാണ് ഒന്നേ കാല ഇഞ്ച് മുറിച്ചില്ലേ നമ്മൾ അത് നമ്മൾ അകത്തേത്തെ നെക്കാണ് ഇത് നമ്മൾ സാധാ എങ്ങനെയാണ് നെക്ക് കമ്മിത്താറ് ടു നമ്പർ ടു ഇല്ലേ അത് നമ്മുടെ സാധാ കുർത്തിക്ക് എങ്ങനെയാണ് നെക്ക് കമ്മിറ്റി ഇടാറ് അതാണ് അത് ഈ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ രണ്ട് ഒന്നേ കാല് മുറിച്ചതാണ് അതിലാണ് നമ്മൾ വർക്ക് ഇടാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്കിത് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ഈ സെക്കൻഡ് നമ്പറിനെ മാറ്റി വയ്ക്കുകയാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് നമ്പർ വൺ നമ്പറിൻ്റെ നെക്കാണ് റെഡിയാക്കുന്നത് ഇതുപോലെ ഞാൻ രണ്ട് തുണി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പച്ചയും ഒരു ഇതും അതെന്തുകൊണ്ട് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഇവിടെ അകത്തേത്തെ സൈഡിൽ പച്ച പൈപ്പിംഗ് എടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ ഇതേ തുണീൻ്റെ തന്നെ പച്ച പൈപ്പിംഗ് എടുക്കാനാണ് പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു റണ്ണിങ് സ്റ്റിച്ച് ഇടണം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെ പിന്നെ ചെയ്യണം ഇതിനെ ഇങ്ങനെ പിന്നെ ചെയ്തിട്ട് ഇനി സ്റ്റിച്ച് ഇടാൻ പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ വക്കിലേ കൂടെയാണ് ക്യാൻവാസിൻ്റെ വക്കിലേ കൂടെയാണ് ഇങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ഇട്ട് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് സ്റ്റിച്ച് ഇട്ടിട്ടാകുമ്പോൾ കാണിച്ച് തരാം ഇവിടെ ഒന്നും ഞാൻ സ്റ്റിച്ച് ഇടാൻ പോകുന്നില്ല ഈ ക്യാൻവാസിൻ്റെ വക്കിലേ കൂടെയാണ് സ്റ്റിച്ച് ഇടുന്നത് കാണിച്ചു തരാം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു റണ്ണിങ് സ്റ്റിച്ച് ഇട്ടേക്കണം നമ്മൾ തയ്ച്ച ഐറ്റം അതിനെ എടുത്ത് കളയാം റണ്ണിങ് സ്റ്റിച്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ വലിയ സ്റ്റിച്ച് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇത് അനങ്ങാൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു റണ്ണിങ് സ്റ്റിച്ച് ഇട്ടു അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ആ വക്കിലേ കൂടെ ഒരു സ്റ്റിച്ച് ഫുള്ള് ഇട്ടു ഇനി എന്തെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന് നമുക്ക് കുറച്ച് വിട്ടിട്ട് ബാക്കി നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാം സാധാ നെക്ക് എങ്ങനെയാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ഇതിനെ ഫുള്ള് ഒരു കാലിഞ്ച് വിട്ടിട്ട് ബാക്കി നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ട് നോച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിനെ കമ്മിറ്റി ഇടാം കമ്മിറ്റി ഇടുമ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകണമെന്ന് അറിയാമോ ഈ പച്ച പൈപ്പിംഗ് കുറച്ച് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ഇനി തുണീനെ ഇങ്ങോട്ട് തള്ളി പിടിച്ചാൽ നമുക്ക് പച്ച പൈപ്പിംഗ് കിട്ടും ചെറുങ്ങനെ ഒരു പച്ച പൈപ്പിംഗ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ഇവിടുന്ന് ഒരു സ്റ്റിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കണം നെക്കിൻ്റെ റൗണ്ടിൽ കാണിച്ചു തരാം ഇങ്ങനെ ഞാൻ ചെറിയ പൈപ്പിങ്ങിൻ്റെ കൂടെ ഈ നെക്ക് ഫിനിഷിങ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് കാണാമോ അല്ല ചെറിയ പൈപ്പിങ്ങിൻ്റെ കൂടെ ഇത് ഞാൻ ഫിനിഷിങ് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ ക്യാൻവാസ് ഇവിടെ നമുക്ക് തപ്പിയാൽ ഇങ്ങനെ
ഇതിനെ പിടിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ മടക്കണം അപ്പോൾ ഒരു ഡിസൈനായി വരും ആ ഡിസൈനിനെ ഇവിടെ വെച്ച് നമ്മൾ തയ്ക്കാം കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഇതിനെ തയ്ച്ചെടുക്കാം ഈ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ വിട്ടിട്ട് തുണിയില്ലേ ഒരു ഇതാണ് നമ്മൾ ക്യാൻവാസ് ഇവിടം വരെയാണ് നമ്മൾ ക്യാൻവാസ് ക്യാൻവാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആരെയും ചില്ല അതിൻ്റെ മുകളിൽ കറക്റ്റ് ആ സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് നമ്മൾ തയ്ച്ചു കൊടുക്കണം ഇതേപോലത്തെ അപ്പം നമ്മൾ ഒരേ അളവിൽ വേണം ഇതിനെ തയ്ച്ചു കൊടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ച് തയ്ക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതുപോലത്തെ പീസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു സ്കൂ നൂലിട്ട് സൂചി ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇതിനെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം കുറേ പിടിച്ച് പിടിച്ച് തയ്ക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഞാൻ പിടിച്ച് പിടിച്ച് തന്നെ തയ്ക്കും എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വേണമെങ്കിൽ മാർക്ക് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇനി ഇവിടെ കുറച്ച് ഷോൾഡർ ജോയിൻ്റ് അവിടെ നിന്ന് വിടാം എന്നിട്ട് ഓരോ ഇഞ്ചിൽ മാർക്ക് ചെയ്യാം മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടാകുമ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം പിന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാകുമ്പോൾ ഫുൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്കിത് ഈസി ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഒരു നൂലിൽ സൂചി എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഇടണ്ട ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് അവിടെ അതിനെ അനങ്ങാണ്ടിക്കാൻ സോറി നമ്മൾ തയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈസി ആയിരിക്കും എന്നല്ല ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഇതാണ്ട ഇങ്ങനെ നോച്ചിട്ടിട്ട് അതിനെ ഇങ്ങനെ വിട്ടാൽ മതി ഇത് ഇളകി വരൂല ഉണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഈ ആങ്ങറിനെ ഇങ്ങോട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്തു അതുപോലെ ഈ കൊറണറിനെ ഇങ്ങോട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്തു ഉണ്ടോ എന്നിട്ടാകുമ്പോൾ ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ മഷീൻ്റെ അവിടെ തന്നെ വെച്ച് ചെയ്യും അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഫോൾഡ് ചെയ്യാൻ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണെങ്കിൽ ഉണ്ടോ ഈ നൂലിൻ്റെ തുമ്പ് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിരിക്കുക എന്ന് കട്ട് ഇടേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കണ്ട ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കൊടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് ഫുള്ള് കുറേ ആക്കിയിട്ടാകുമ്പോൾ വെക്കേണ്ട എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിച്ചു തരാം പോകരുത് ഫ്രണ്ട്സ് അത് ഒരു ഇഞ്ചിൽ വേണ്ട ഒരു ഇഞ്ച് ആകുമ്പോൾ ഒത്തിരി ഇതായി പോകും ഞാൻ ഒന്നര ഇഞ്ച് ഇതാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഒന്നര ഇഞ്ച് ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഇത് ഞാൻ മുറിച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഒന്നര ഇൻറ്റു ഒന്നര മുറിച്ചാലും മതി ഓക്കെ ഇത് നമ്മളെ താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര വലുത് വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ചെറുതാക്കാം ഇനി ഇതേപോലെ ഇനി ഒരു സ്റ്റിച്ച് ഇട്ടെടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് സെക്കൻഡ് നെക്കിലേക്ക് പോകാം സെക്കൻഡ് നമ്പർ നെക്ക് എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കാം ഇതിങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ഇട്ടിട്ടാകുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് നെക്ക് എന്താ ചെയ്യണ്ടത് നോക്കാം പിന്നെ ഇതുപോലെ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് സാധാരണ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് തയ്ക്കാറ് അതുപോലെ ഇനി വക്ക് ഇത് തയ്ച്ചെടുത്ത് നമ്മൾ അതിൽ കുർത്തീൻ്റെ നെക്ക് എങ്ങനെ കമ്മത്തല്ല അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ സൈഡ് ഇങ്ങനെ തയ്ച്ചെടുക്കാം നമുക്ക് ഇനി എങ്ങനെ പിന്നെ ഇങ്ങനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ വക്ക് ഇങ്ങനെ മടക്കി തയ്ച്ച് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം വൃത്തിയാണ് ഇത് നമ്മൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് എടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇത് നെക്ക് ഡിസൈൻ കാണിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിലിങ് ഒന്നും പോകത്തില്ല എങ്ങനെയാണ് നെക്ക് ഇടേണ്ടത് അത് വിട്ട് എങ്ങനെ അതൊക്കെ നമ്മൾ ക്യാൻവാസ് നിങ്ങൾക്ക് വെച്ച് തയ്ക്കാൻ അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ വിസിറ്റ് ചെയ്തോളും നല്ല ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ഉണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ രണ്ടിനും ഇതിൻ്റെ കൂടെ സെൻറ്ററിൽ നമുക്ക് നോച്ചിടുക കുർത്തീൻ്റെ നല്ല സൈഡിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നെക്ക് ബാക്കിലോട്ട് മലത്താനാണ് പോകുന്നത് ഇത് കുർത്തീൻ്റെ നല്ല സൈഡാണ് നല്ല സൈഡിൽ ഞാൻ തയ്ച്ച് വെച്ചിരിക്കണം ഇത് വെക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ മാച്ച് ചെയ്തു കുർത്തീൻ്റെ സെൻറ്റർ മാച്ച് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് അവിടെ പിൻ ചെയ്തിട്ട് അതിനെ തയ്ച്ച് കമ്മിയാണ് പോകുന്നത് പോകണത് കണ്ടോ ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഇവിടെ മാച്ച് ചെയ്തു ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ കണ്ടോ അയൺ ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ മാച്ച് ചെയ്ത് ഇവിടെ പിൻ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് സാധാ നമ്മൾ നെക്ക് എങ്ങനെ കമ്മിറ്റി ഇടല്ലേ അതുപോലെ ഇതിനെ കമ്മിറ്റി ഇടാം എന്നിട്ടാകുമ്പോൾ അതിനെ എങ്ങനെയാണ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇനി ഈ സ്റ്റിച്ച് ഇവിടെ ഇടാം ണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റിച്ച് ഇട്ടിട്ട് ഇതിനെ കമ്മിറ്റി അപ്പുറം ഇടാം എന്നിട്ട് അതിനെ എങ്ങനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇതിന് കാലിഞ്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് വിട്ടിട്ട് ഇതിനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് കാല് ഇഞ്ച് വിട്ടിട്ട് ഫുള്ള് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നോച്ചസ് ഇട്ടിട്ട് കമ്മിറ്റി ഇടാം ഇതിനെ ഇട്ടു എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഒരു റണ്ണിങ് സ്റ്റിച്ച് ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് തയ്ച്ച ഐറ്റം ഇതിനെ നമ്മൾ എടുത്ത് കളയാ
ഇതിനെക്കാട്ടിയും ഭാര്യക്ക് കുറേയും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ പൈപ്പിംഗ് വേണമെങ്കിൽ ഈ വക്കിലേ കൂടെ അടിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് റൗണ്ട് നെക്കൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ അങ്ങനെ പൈപ്പിംഗ് ഇടാം ഒരേ പക്ഷേ ഒരേ ഘനത്തിൽ വേണം നമ്മൾ ഇടാൻ ഇനി ഇതിനെ മടക്കിയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം ഇതിൽ നമ്മൾ പൈപ്പിംഗ് ആക്കി എടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മൾ ഒരു പണിയും കൂടെ ബാക്കിയുള്ളൂ ഇതിനെ നമ്മൾ ക്യാൻവാസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇത്രേ അത്ര ഭാഗം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എക്സ്ട്രാ നമ്മൾ ഹാഫ് ഇഞ്ചാണ് വിട്ടത് ആ ഹാഫ് ഇഞ്ചിൻ്റെ അകത്തോട്ട് കയറ്റി കൊടുത്ത് ഇങ്ങനെ വെച്ച് തയ്ച്ചാൽ നമ്മൾ നെക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇതിന് തയ്ക്കണം കറക്റ്റ് പിടിച്ചു വെച്ച് തയ്ക്കണം നിങ്ങൾക്ക് തൈ പിടിച്ചു വെച്ച് തയ്ക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെ ഇങ്ങനെ പിൻ ചെയ്തേക്കണം ഇവിടെ ഇതിങ്ങനെ പിൻ ചെയ്തു ഇനി ഈ പൈപ്പിങ്ങിൻ്റെ അടുത്തേ കൂടെ നമുക്കിനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എടുക്കാം കേട്ടോ ഈ പൈപ്പിങ്ങിൻ്റെ വക്കിലേ കൂടെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഫുള്ള് നെക്കിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എടുക്കാം ആൽമോസ്റ്റ് നമ്മൾ നെക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ചെറിയൊരു പരിപാടിയും കൂടെ അതിൽ ചെയ്യാറുണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ് കാണിച്ചു തരാം ഇത് തയ്ച്ചിട്ടാകുമ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായ നെക്ക് ഡിസൈൻ നമ്മൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് കാണാമോ എല്ലാവർക്കും ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇതുപോലെ ഞാൻ ബീഡ്സ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ബീഡ്സ് ഈസി ആയിട്ട് അവൈലബിൾ ആണ് മാർക്കറ്റിൽ ഉണ്ടോ ഇങ്ങനെ ബീഡ്സ് വെച്ച് കൊടുത്തു എല്ലാവർക്കും ഈസി ആയിട്ട് ഇവിടുത്തെ ഒരു സ്റ്റിച്ച് റണ്ണിങ് സ്റ്റിച്ച് ഇട്ടത് നമുക്ക് ഇളക്കാമുണ്ട് ഇതൊക്കെ തയ്ച്ചിട്ടാകുമ്പോൾ ഇത് ഇളക്കിയിട്ട് ഹാം ചെയ്യാമുണ്ട് താഴെ അപ്പം ഇത് ഇളക്കി കളയും ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റിച്ച് ഇട്ടത് അപ്പം നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരേ കളറിൻ്റെ ത്രെഡ് യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം നെക്ക് ഇടുമ്പം ഇതൊക്കെയാണ് കൊച്ചു 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 ടിപ്സ് ഓക്കെ അപ്പം എല്ലാവരും തയ്ച്ച് നോക്കി അഭിപ്രായം അറിയിക്കണം നോക്കിക്കോളൂ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ നോക്കിക്കോളൂ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങൾ തയ്ക്കുന്ന നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ അടുത്ത് ഇത് ഷെയർ ചെയ്യാം ബീഡ്സ് വെക്കേണ്ട എങ്ങനെയാണെന്ന് അതിന് ചോദിക്കരുത് അതാ ഇങ്ങനെ സൂചിയിലിടുക ഇതുപോലത്തെ ബീഡ്സ് എന്നിട്ട് ഒരു ബീറ്റ് എടുക്കാം ഉണ്ടോ അതുപോലെ നെക്ക് ലൈനിങ്ങിൽ ഇടുന്ന നെക്കാണ് ലൈനിങ് ഇല്ലാത്ത ഡ്രസ്സിൽ വയ്ക്കുന്ന നെക്കാണ് അങ്ങനെ നെക്കിന് ഇതൊന്നുമില്ല ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് ലൈനിങ് ഉള്ള ചുരിദാറിൽ വെക്കുന്ന നെക്ക് കാണിക്കാമോ എന്നൊക്കെ അപ്പം ഞാൻ ഇത് ഡമ്മി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വെച്ച് കാണിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ നെക്ക് ഇടാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ വെക്കാറില്ല ചേച്ചിമാരൊക്കെ ഡ്രസ്സ് തരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാറുണ്ട് ഞാൻ അപ്പം ഇപ്പം റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇടുന്നത് ഇത് ഇനി നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒത്തിരി നെക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഈസിയാക്കി പറഞ്ഞു തരാം എല്ലാവർക്കും തയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പം നെക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഒരു നല്ല വീഡിയോ ആയി കാണുന